Karibu kwenye dili za akili extra jina langu naitwa Ik the fearless one. Yes, kama tunavyoelewa mpaka sasa dunia haina kinga wala dawa ya ugonjwa wa COVID-19. Kikubwa ambacho tunakifanya ni kuchukua tahadhari pamoja na kumtegemea mlinzi mwingine ambaye nilishe bora ili kuongeza kinga ya mwili. Kupitia dili za akili extra niko na Dr. Sajad ambaye anatuelezea umuhimu wa kuongeza kinga ya mwili lakini pia anatuambia lishe bora inayotakiwa ni ipi. Ukiangalia sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii kuna dhana potofu nyingi kuhusu kinga ya mwili na virusi vya corona zinasambaa. Dhana moja iliyokuwa inaenea sana ni kuhusu kula chakula moja au mboga moja, dawa moja, virutubisho moja na kuongeza kinga ya mwili yako. Hakuna kitu kama hicho. Utafiti mbali mbali imefanyika na inaonesha kwamba hakuna chakula moja, dawa moja, kirutubisho moja au mboga moja au matunda moja inayoweza kuongeza kinga ya mwili yako. Vile vile ukiangalia utafiti na wafanyika, utaona kwamba wameona vitamin C haiwezi kuongeza kinga ya mwili yako. Sasa yule anayokuambia kwamba ukila uh, machungwa unakula vitamin C na unaongeza kinga ya mwili yako anakupotosha. Lakini ukiangalia utafiti unaonyesha kwamba zipo njia ya kuhakikisha unayo kinga imara na kuna labidi ufanye vitu vinne na hizi vitu vinne ni jinsi ya kuishi maisha yenye afya nzuri ya kwanza ni kula chakula vizuri tukisema kula chakula vizuri au kuwa na lishe bora tunamaanisha hivi ukichukua sahani yako nusu ya sahani yako lazima iwe na mboga yani mchicha bamia biringanya karoti Uh, nyanya na mboga zingine. Ukiangalia robo ya sahani yako lazima iwe na vyakula vyenye wanga kama wali, chipsi, mohogo, shelisheli na mengineo. Na robo ya sahani yako lazima iwe vyakula vyenye protini kama kuku, samaki na nyama. Ukiwa umeu weka sahani yako hivyo utakuwa na uwiano kwenye chakula unayokula na itakuwa unaongeza na unaweka kinga imara kwenye mwili yako vile vile kitu ya pili kuzingatia ni kufanya mazoezi kufanya mazoezi angalau ya nusu saa kwa siku tano kwenye wiki najua sasa hivi wale walikuwa wanaenda gym au walikuwa wanaenda kufanya mazoezi ya kwa kwa pamoja itakuwa ngumu kwa sababu ya ugonjwa huu lakini haimaanishi huwezi kufanya mazoezi nyumbani au kakimbia kwenye bustani yako au kaenda kutembea kidogo na ukafanya mazoezi yako bila kuonana na watu na bila kuwa kwenye mikusanyiko ya watu kitu ya tatu muhimu ya kuongeza kinga mwili na kuwa na kinga imara ni kuwa na usingizi mzuri Utafiti mbalimbali yaonyesha kwamba ukiwa umelala masaa saba au mpaka masaa manane itakuwa na kinga imara. Na kitu ya nne kuzingatia ni kupunguza msongo wa mawazo pamoja na sonona. Najua wakati hii wa corona watu wengi wana stress mbalimbali. Uh, mbali. Kuna stress za kupata mapato, kuna stress za kukosa kazi, kuna stress za kifamilia na kuna stress ya kutopata ugonjwa wa corona. Lakini vile vile ni muhimu kuelewa kwamba ukikuwa unafata maelekezo yanayotolewa na Wizara ya Afya ya Jamii, utakuwa umejikinga dhidi ya ugonjwa wa corona na itakuwa huna haja wa kuwa na hizi stress za bure. So hizi vitu vinne kula chakula vizuri, kufanya mazoezi, kuwa na usingizi mzuri na vile vile uh, kupunguza msongo wa mawazo huwa ni vitu nne itayokufanya kuongeza kinga ya mwili yako pamoja na kuwa na kinga imara. Ni tips muhimu umezipata kutoka kwa Dr. Sajad lakini ni vizuri pia ukaendelea kuchukua tahadhari kama vile kuvaa barakoa, kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni lakini kuachana na mikusanyiko pamoja na safari ambazo sio za lazima. Endelea kutfollow kupitia DJ T255 Instagram, Facebook pamoja na Twitter ili uendelee kupata deal za kill extra 24/7. Hakikisha una subscribe channel yetu Gusa Mandishi Mekundu chini ya hii video itatokea kengele Gusa kengele hiyo mara moja tu